আসসালামু আলাইকুম এনআইইবিএস হোম স্কুলে স্বাগত প্রথম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি বাংলা একটি গল্প নিয়ে আমি আবিদা সুলতানা মর্নিং শিফটের বাংলা বিষয়ের সহকারী শিক্ষক প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি বাড়িতে তোমরা নিরাপদে আছো ভালো আছো শিক্ষার্থীরা গল্প তোমাদের সবসময় ভালো লাগে আমরা ক্লাসে অনেক সময় তোমাদেরকে গল্প শুনিয়ে থাকি আজকে তোমাদের বার্ষিক পরীক্ষার সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত বিপ্রে ও ঘুঘু গল্প নিয়ে আমার আলোচনা চলো আমরা চলে যাই মূল আলোচনায় আমরা একটু গল্পটি প্রথমে দেখে নেব প্রথমে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে গল্পটি হচ্ছে একটি ঘুঘু আর একটি পিঁপড়ে কিভাবে একে অপরকে সাহায্য করলো সেই বিষয় নিয়ে এক পিঁপড়ে খুব পিপাসা পেল সে এলো নদীর পাড়ে পানি খেতে নদীতে ছিল ঢেউ পিঁপড়ে পানিতে ভেসে গেল গাছের ডালে ছিল একটি ঘুঘু মানে একটি নদীতে পানি খাওয়ার জন্য একটি পিঁপড়ে নামলো তারপরে সে পানি খেতে গিয়ে নদীর ঢেউয়ের কারণে ভেসে দূরে চলে গেল তারপরে গাছের নদীর পাড়ে যে গাছ ছিল গাছের উপরে একটি ঘুঘু পাখি ছিল সে ব্যাপারটা দেখলো ভাবলো পিঁপড়েটাকে বাঁচাতে হবে সে একটি পাতা ফেলে দিল পিঁপড়েটার সামনে পিঁপড়ের সামনে ঘুঘুটা গাছ থেকে নদীর পাড়ে অবস্থিত গাছ থেকে একটা পাতা ফেলে দিল পিঁপড়ে সাঁতরে পাতার উপর উঠল শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো পিঁপড়ে বানান এবং সাঁতরে বানান দুটোতেই কিন্তু চন্দ্রবিন্দ রয়েছে আমরা লিখার সময় বানানের বিষয়ে অবশ্যই লক্ষ্য রাখব ঘুঘু পাতাটা ঠোঁটে তুলে ডাঙায় এনে রাখলো সেই পাতাটা ঘুঘু যখন পিঁপড়েকে এগিয়ে দিল তারপরে পিঁপড়েটা যখন পাতার উপরে উঠলো তখন তারা কি কী করলো ঘুঘু সেই পাতাটিকে আবার শুকনো মানে নদীর পাড়ে এনে রাখলো পিঁপড়ে প্রাণে বেঁচে গেল ঘুঘু হলো তার বন্ধু এরকম পরোপকারিতার মধ্য দিয়ে দুজন একে অপরের বন্ধু হয়ে উঠল পরবর্তী অংশে দেখি আমরা অনেক দিন পর এর অনেক দিন পরের কথা এক শিকারি এলো নদীর পাড়ে তার হাতে ছিল তীর ধনু সে গাছের উপর ঘুঘুটাকে দেখল সাধারণত বনে শিকারিরা পাখি শিকার করতে আসে তার পরের ঘটনাটা ছিল সেরকম শিকারি ঘুঘুর দিকে তীর তাক করল ঘুঘুর দিকটাকে মারার জন্য শিকারি তার হাতে যে তীর ধনুক ছিল তীর ধনুক দিয়ে একসময় পশু শিকার করা হতো সেটা তীর তাকে লক্ষ্য পাখিটাকে টার্গেট করে সেটা তীরটা রেডি করল পিঁপড়েটা সব দেখছিল দূর থেকে আবার পিঁপড়েটা সব কিছু দেখল অমনি সে শিকারির পায়ে কামড় দিল শিকারির হাতে তীর নড়ে গেল ঘুঘুটি ফুরুত করে উড়ে গেল বেঁচে গেল প্রাণ শিকারির হাতে যে তীরটে ছিল পিঁপড়ার কামড় খেয়ে কি করল তার তার নিশানাটা নষ্ট হয়ে গেল যে পাখিটাকে ঘুঘুটাকে যে নিশানা করেছিল যে টার্গেট করেছিল সেটা নষ্ট হয়ে গেল এবং হাত থেকে তীর ধনুকটা সরে গেল আর এই ফাঁকে ঘুঘু পাখিটা উড়ে গেল এবং এভাবে ঘুঘু পাখিটাও প্রাণে বেঁচে গেল গল্পটি থেকে আমরা কি শিখলাম গল্পটি থেকে আমরা শিখলাম অন্যের বিপদে বা অন্যের দুঃসময়ে সাহায্য করতে হয় এতে করে পরবর্তী সময় নিজে কিন্তু অনেক সময় এই ধরনের হেল্প আবার পাওয়া যায় পিঁপড়ে এবং ঘুঘুল এর যে পারস্পরিক উপকারিতার মধ্য দিয়ে আমরা কি শিখলাম আমরাও প্রয়োজনে অন্যকে বিপদ কেউ বিপদে পড়লে বা কারো কোনো প্রয়োজন হলে আমরা কিন্তু সাহায্য করব প্রত্যেকটা গল্পের কিন্তু একটা লার্নিং থাকে এর আমরা এর আগে আমরা কাক ও কলসি গল্পটি পড়েছিলাম সেখানেও আমরা দেখেছি আমরা একটা লার্নিং পেয়েছি আমরা একটা শিক্ষা মোরাল টিচিং যে গল্পের মধ্যে থাকে নৈতিক শিক্ষাটা আমরা পেয়েছি সেটা হচ্ছে যে কষ্টের ফল অনেক মিষ্টি হয় আর এই গল্প থেকে আমরা শিখলাম যে অন্যের বিপদে সাহায্য করতে হয় এবং আমরা এটাও দেখেছি যে পিঁপড়ে পাখির উপকারের কথা কিন্তু পিঁপড়েটি ভুলে পাখি যে তাকে উপকার করেছিল এই কথাটি কিন্তু পিঁপড়ে ভুলে যায়নি পরবর্তীতে পাখির জীবনে যখন বিপদ নেমে আসলো সেই সময় কিন্তু ঘুঘুটি এসে পিঁপড়েটি এসে তাকে প্রাণে বাঁচতে সাহায্য করলো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা সবসময় তোমাদের গল্প থেকে কিছু শব্দার্থ আর শূন্যস্থান করে থাকি চলো আমরা সেগুলো দেখে নেই প্রথমে শব্দার্থগুলো আছে এখান থেকে আমরা গল্প থেকে কিছু শব্দ নির্বাচন করে নিয়েছি প্রথম শব্দটি হচ্ছে ডাঙায় ডাঙায় মানে হচ্ছে শুকনো জায়গায় শিকারি শিকার করে যে যিনি শিকার করে তাকে বলা হয় শিকারি বিপদ দুর্ঘটনা বা সমস্যা বা বি এটাকে আমরা বিপদ বলি তাক করা মানে তীর তাক করলে এই শব্দটি আমরা কিন্তু পেয়েছি তাক করা মানে হচ্ছে লক্ষ্য নির্ধারণ করা এটা এখানে লক্ষ্য আচ্ছা পরবর্তীতে আমরা পাচ্ছি শূন্য স্থান পূরণ শূন্য স্থান পূরণও আমরা সবসময় গল্প থেকে করে থাকি পিঁপড়ে ড্যাশ পাতার উপরে উঠল পিঁপড়ে সাঁতরে পাতার উপরে উঠল এই যে আমরা এখানে পেলাম যে পিঁপড়ে সাঁতরে পাতার উপরে উঠল ঘুঘুটা পাতাটা তুলে ডাঙায় এনে রাখলো পাতাটা কি করলো ঘুঘুটা 
তুলে এনে ডাঙায় মানে ভালো শুকনো জায়গায় রাখলো শিকারীর হাতে ছিল তীর ধনুক শূন্য স্থানে হচ্ছে ধনুক আচ্ছা পিঁপড়ে ড্যাশ বেঁচে গেল পিঁপড়ে প্রাণে বেঁচে গেল পাঁচ নম্বর অমনি পিঁপড়ে শিকারীর পায়ে ড্যাশ দিল অমনি পিঁপড়ে শিকারীর পায়ে এই যে গ্যাপে যেটা দেয়া আছে কামড় দিল তো প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা আমার প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ প্রথম শ্রেণীর যারা আছো তারা আজকের আলোচনা বুঝতে পেরেছে এবং আমাদের ওই এস ডাব্লিউ যেটা বাড়ির কাজ থাকবে শব্দার্থ আর শূন্য স্থান পূরণ অবশ্যই কিন্তু আমরা শব্দার্থ আর শূন্য স্থান পূরণ করবো আর তোমরা যেই সেকশানের হও না কেন আমার কোন নাম্বারটি কিন্তু এখানে দেয়া আছে আমরা কিন্তু প্রয়োজনীয় শিক্ষকের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবো আমরা যদি না বুঝে থাকি জিনিসগুলো প্রত্যেকের কাছে আমার সেকশানে যারা ছিলে তাদের কাছে আছে যারা আমার সেকশানে নয় অন্য সেকশানে কিন্তু প্রথম শ্রেণীতে পড়ো সবার কাছেই কিন্তু আমাদের নাম্বার রয়েছে ঠিক আছে আর আমি আরেকটি কথা যেটা মনে করিয়ে দিতে চাই আমরা কিন্তু গল্পটি বাসে অনেকবার করে রিডিং পড়ব কারণ পরবর্তী ক্লাসগুলোতে কিন্তু আমরা কিন্তু ক্লাসে তোমাদেরকে গল্প পড়তে দিব তো রিডিং পড়া যদি আমাদের ভালো না হয় আমরা কিন্তু প্রশ্ন পড়ে বুঝতে পারি না প্রশ্নটি বোঝার জন্য হোক বাংলা ভালো করে জানার জন্য আমাদের কিন্তু পড়ে বোঝার জন্য রিডিং পড়ার অভ্যেস করতে হবে বাসায় যেহেতু এখন আমাদের অনেক সময় আছে আমরা এইভাবে অনুশীলন করব আর এগুলো থেকে কিন্তু অনেক সময় শ্রুতলিপি পরীক্ষাগুলো আমরা নিয়ে থাকি তো সেই ক্ষেত্রে বানানের বিষয়টি লক্ষ্য রাখবো আর ভালো করে রিডিং না পড়লে কিন্তু আমি ভালো করে লিখতেও পারব না বাবা মায়ের হেল্প নিয়ে প্রথমে পড়ব পরবর্তীতে বাবা মায়ের সাহায্য ছাড়াই পড়ার চেষ্টা করব ভালো থাকো সুস্থ থাকো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো আল্লাহ হাফেজ